dear students hope that you all are keeping fine today i am with you your teacher ayub dilber with a most beautiful poem it is in the textbook of class 11 chapter 3 it you can find on page number 27 and this poem is written by a most beautiful and one of the prominent poets of england william wordsworth and the name of the poem is the daffodils now as far the poet is concerned william wordsworth he was born in 1770 AD and he died in 1850 AD it means that the poet lived for 80 years the poet is regarded as one of the most influential and accomplished poets of england and one of the prominent poets of romantic era william wordsworth is also known as the poet of nature and he had a keen love for nature now as for the theme of this poem the daffodils is concerned the theme is that after every gloomy period there is happiness and at the end of each sad season at the end of each sad experience there is happiness or after a long winter there is a respite in the shape of spring wordsworth as i have already told you was the lover of nature so he loved beauty very much especially the beauty of nature and it is rightly said that a thing of beauty is joy forever pyare bachcho main aaj aapke samne jo poem aapke sath discuss karunga wo aapke 11th class ke syllabus mein hai angrezi ki ek bahut hi khoobsurat nazm hai william wordsworth ne likhi hai jiske bare mein main abhi aapko bata raha tha ki wo 1770 mein paida hue aur 1850 mein is duniya se wafat pa gaye अस्सी साल कमों के कमों बेश जिंदा रहे और उनको कहा जाता है पॉइंट ऑफ नेचर इन्हें जो कुदरती जो मनाजिर हैं कुदरती मनाजिर का शायर कहलाता है क्योंकि उसको कुदरती मनाजिर के साथ इंतहाई गहरा लगाव था और जहाँ तक इस नज़म के थीम का ताल्लुक है इस नज़म के हिसाब के कह हम देखेंगे कि इसका खुलासा क्या हो सकता है या किस चीज के इर्द गिर्द इसका आइडिया क्या है यानी किस चीज पे ये इसको बनाया गया है तो वो ये है हो सकता है कि हर एक खुशी हर एक गम के बाद एक खुशी होती है और जो खूबसूरत चीज होती है वो हमेशा खुशी लाती है इसीलिए कहा गया है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड क्या कि अगर सरमा का मौसम आए अगर सरमा आए तो क्या फिर बाहर पीछे रहेगा नहीं बाहर पीछे नहीं रहता है हर गम के बाद खुशियां होती हैं और पॉइंट चूंकि आप जानते हैं कि जो ये सीजन होता है विंटर्स का सीजन ये बड़ा टफ सीजन होता है बड़ा लॉन्ग ग्लूमी सीजन होता है बड़ा उदास सीजन होता है आप बजात खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कश्मीर में रह करके विंटर का सीजन गो के वो भी बहुत ब्यूटीफुल सीजन होता है लेकिन खासकर हमारे लिए तो उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है इसलिए जो ही फिर बाहर आता है बाहर की आमद आमद होती है आप देखते हैं कि पत्तों पर दरख्तों पे पत्ते निकल आते हैं फूल निकल आते हैं हर तरफ हरियाली लगती है और लगता है कि जमीन ने जैसे सबे सबज पोशाक पहन रखी है और हमारे लिए खुशी का सामा पैदा करती है और जब शायर अपनी आंखों से देखेगा तो उसको खुशियां ही खुशियां लगेंगी इसमें कोई दो राय नहीं है तो फिर हम इस पॉइम को आज पढ़ेंगे पढ़ने के बाद इसको मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिसाइड द पॉइम फॉर यू ओके इट इज कमिंग ऑन द स्क्रीन यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन द पेज ऑफ योर बुक 
This is page number 27, chapter 3 of 11th class textbook, The Daffodils. Now this is the first sentence of the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on higher vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretch it a never-ending line along the margin of a bay. Ten thousand saw I at a glance, tossing their heads and separately danced. The waves beside them danced at they out did the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a joke and company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. This was the recitation of the poem. Now let us come to the meanings of this poem. Let us have the paraphrasing of this poem. Now this is the first sentence of the poem. The poet says, I wandered lonely as a cloud that floats high over vales and hills. I wandered lonely as a cloud. The poet says that I was wandering. Wandering means to walk aimlessly from one place to another place. But, but the poet was walking alone. He was singly. He was wandering single. He had no companion with him. The poet had no companion with him. He was without a companion. The poet was alone like that of a cloud. As a cloud is seen in the sky, if, if at some times, if you see a cloud like this, if you can see this, this is a cloud, you can see in the sky, this is a cloud, it is alone, you can see, this is a alone cloud. The poet says, I was, I was wandering like that of a cloud that is seen alone on the sky. And the shayar kehta hai, ki mein akela, chala ja raha tha, ghoom raha tha, us akele badal ki tarah. Mein Akele badal ki tarah ghoom raha tha. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Yani mein akela chala ja raha tha, ghoom raha tha. Us akele badal ki tarah, wo badal that floats high over vales and hills. Jo vadiyun ke upar se, pahadiyun ke upar se, akela float karta hai, tairta hai. That floats high over vales and hills. That cloud which is seen floating over vales and hills. You can see in the picture. You can see a valley. You can see there is a tree. There is a plateau you can see. And you can see cloud high in the sky. Now you can see in this picture. You can see that there is a wadi. The wadi is going to be a single wadi. So the writer is saying that I am going to be a single wadi. I am going to be a single wadi. चला जा रहा था जो वादियों के ऊपर से बहुत ऊंचा चला जा रहा है चला जा रहा जा, जाता है उसी तरह से मैं भी जा रहा था तो क्या हुआ when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils तो अचानक when all at once when all at once means suddenly I saw a crowd a very large number a host means an army of golden daffodils Ek, I, I saw golden daffodils. Daffodils is a kind of flowers. Golden, golden daffodils. Daffodils are kinds of flowers. You can see this. These are the daffodils. Yeh daffodils hai. To Shire kehta hai. Kya kehta hai Shire? I wandered lonely as a cloud. Main akela badal ki tarah chala ja raha tha. That floats high or wales and hills. Jo vajiyo ke upar se akela chala jata hai. When all at once I saw a crowd, जब अचानक मेरी नजर पड़ी एक बहुत बड़े झुंड पर, a host of golden daffodils, मैंने एक बहुत बड़ा क्या देखा? एक बहुत बड़ी army देखी, यानी army बहुत बड़ी तेजाद में मैंने देखे daffodils के फूल मैंने देखे, मैंने नरगिस के फूल देखे। शायर कहता है कि मैंने नरगिस के फूल देखे अचानक मेरी नजर पड़ी कि मैं मेरी नजरों के सामने सुनहरे रंग के गोल्डन डेफोडिल्स 
गोल्डन यू सी गोल्डन हेयर मीन्स सुनहरे रंग के द कलर ऑफ गोल्ड आई कुड सी दोस्ट मतलब लार्ज नंबर ऑफ एन आर्मी ऑफ होस्ट इन अदर वर्ड्स इंग्लिश में अगर आप हम होस्ट कहते हैं तो मेजबान को कहते हैं लेकिन यहाँ पर मेजबान के मानी में ये नहीं लिया गया है एट इज नॉट टेकन इन द मीनिंग दैट ए पर्सन हु एंटरटेन गेस्ट इज कॉल्ड ए होस्ट बट हेयर इट इज टेकन एज एज एन आर्मी ए होस्ट ऑफ गोल्ड एंड डेफोडिल्स ए क्राउड ए होस्ट दिज आर सेनोनिमस वर्ड्स यूज डर हेयर ए होस्ट ऑफ गोल्ड एंड डेफोडिल्स तो शायर कहता है कि मैं चला जा रहा था कि अचानक मेरी नजर पड़ी कि मैंने देखा कि सुनहरे रंग के नरगिसी फूल जो हैं वो खिले हुए हैं बिसाइड कहाँ पे खिले हुए थे बिसाइड द लैक बिनी द ट्रीज बिसाइड द लैक वो एक झील के किनारे खिले हुए थे कहाँ पे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटी मोटी झील की ही इसको तस्वर कर ले आप तस्वीर में एक छोटी मोटी झील है इसी के किनारे पे आप देख रहे हैं जैसे ये फूल है बैंक्स ऑफ दैट ऑफ दैट वेरी लैक बिसाइड बिसाइड द रिवर बिसाइड द लेक यानी उसके बिल्कुल बिसाइड मीन बिल्कुल नजदीक बिसाइड द लेक बिनीथ द ट्रीज और वहां के दरख्तों के नीचे जैसे वहां आप बीच में जैसे वो जू से जो वहां पे आप वो देख सकते हैं वो वो आइलैंड सा देख देखते हैं आप वहां से उसी तरह से जैसे वो दरख्तों के नीचे वहां पे हैं या जैसे आप यहाँ देखते हैं जैसे दरख्तों के नीचे यहाँ पे जैसे ये फूल खिले हुए हैं बिनीथ मीन्स अंडर बिनीथ मीन्स अंडर अंडर द ट्रीज एंड आई कुड सी दैट देर वेर बिनी मैंने बिसाइड द लेक बिसाइड द लेक जैसे एंड बिनीथ द ट्रीज बिसाइड द लेक यानी लेक के नजदीक में और दरख्तों के नीचे ये फूल खिले थे द फ्लटरिंग एंड डाउनसिंग इन द ब्रीज एंड दीज एंड दिस फ्लावर्स आर फ्लटरिंग फ्लटरिंग मीनस वेन यू सी द बर्ड्स वेन दे आर स्विंग दे आर विंग्स जब ये होते हैं जो ये हमारे कहते हैं परिंदे जो होते हैं जब वो अपने पर फड़फड़ा रहे होते हैं जब वो अपने पंखों की वजह से जब वो हवा में उड़ते हैं तो वो अपने पंख इधर उधर करते हैं फैलाते हैं सुकेड़ते हैं फैलाते हैं सुकेड़ते हैं उसी तरह से ये ये फूल भी थे एंड दे वायर डैंसिंग और लगता था कि ये जैसे नाच रहे हैं नाउ लेट अस कम टू वन मोर थिंग ऑफ दिस पॉइम दिस इज लेट मी कम टू द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट सेटेंजा I wandered lonely as a cloud. मैं अकेला घूम रहा था बादल की तरह अब ये अकेला कैसे बादल की तरह कैसे बादल की तरह लोनली एज ए क्लाउड नव दीज टू वर्ड्स आर यूज एज सिमिली पाइम में ये चीज जो इस्तेमाल की गई है इसको सिमिली कहते हैं इसको तशबी कहते हैं मैंने सिमिली सिमिली इज ए पॉइटिक डिवाइस इन विच वी यूज to we we compare two things of different kind when we compare two things of different kind and we say this is called a simile yani jab hum do tarah ki do mukhtalif jinson ki cheezon ki ke darmiyan koi mamasalat dhoondte hain koi mushabahat dhoondte hain koi yaksaniyat dhoondte hain to hum jab hum kehte hain to is cheez ko hum kehte hain this is called a simile as you can see wandered lonely as a cloud lonely as a cloud अकेला कैसे बादल की तरह आदमी अकेला है आप देख सकते हैं लेकिन कैसे लोन ले लोन ले क्लाउड एक जैसे ये बादल आप देख रहे हैं इसी तरह से शायर भी अकेला है या आप देख सकते हैं इस तरह से यानी इसको हम कहते हैं वी कैन कॉल दिस इज कॉल्ड सिमिली आज जैसे आप कहेंगे यानी किसी चीज को दूसरे चीज के साथ आप यकसानिया दे सकते हैं जैसे विशे एज ब्रेव एज ए लाइन एज जेंटल एज ए लैम एज पीसफुल एज ए डाव You can say like this, है ना तो ये वो चीजें हैं जिस तरह से एज ब्लैक एज ए क्रू एज रेड एज ब्लैक एज ग्रीन एज ग्रॉस एज ब्लू एज सिकाई तो या इसमें दो चीजें इस्तेमाल करती करते हैं हम इसमें एक एज का लफ्ज इस्तेमाल होता है और लाइक भी होता है ही इज ब्लैक लाइक क्रू ही इज ब्लैक लाइक क्रू ही इज रेड द्लड इज रेड लाइक हिज फेस इज रेड लाइक ब्लड ओके This his shirt is he is wearing a shirt that is blue like sky. In a like का word या as का word आप जब इस्तेमाल करते हैं this is called in poetic devices this is called simile. तो यहाँ पे words बनते हैं simile का इस्तेमाल किया है. I wandered lonely as a cloud. Lonely as a cloud यहाँ पे simile का इस्तेमाल हुआ है. That floats high over vales and hills when all at at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. 
तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे अब 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 आप देख सकते हैं यहाँ पे होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स आई सा ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स बिनीथ बिसाइड द लैक बिनीथ द ट्रीज यहाँ पे आप देखते हैं जब शायर इस चीज की बात करता है तो हमें लगता है कि जैसे हम भी उसी के साथ पिक्चराइज इस चीज को करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इमेजरी यहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है आई सा ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स ए क्राउड ए होस्ट ऑफ डेफोडिल्स तो वो डेफोडिल्स जो हैं वो हम देख रहे हैं तो वहां पे हमें क्या लगता है कि यहाँ पे शायर ने क्या किया है यहाँ पे उसने पिक्चर का इस्तेमाल किया है यानी दिस इज कॉल्ड इन अदर वर्ड्स जो हमारे सेंसेस होते हैं यहाँ पे इमेजरी जो वो होती है इमेजरी उस चीज को कहते हैं जब शायर इंसानी हिस्स जो होते हैं पांच हिस्स इंसान के जो होते हैं देखने की सलाहियत जैसे इसी तरह से सुन सूंघने की सलाहियत सुनने की सलाहियत महसूस करने की सलाहियत चखने की सलाह जो आदमी के पास होती है इन ही चीजों का इस्तेमाल जब शायर करता है दिस वी कॉल इमेजरी यहाँ पे दिस कॉल विजुअल इमेजरी इट इज कॉल्ड विजुअल यानी आप आप देख सकते हैं नहीं नहीं आप अब आप क्या रहे अब अब ये ये क्या कर रहे थे ये फूल क्या कर रहे थे दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज दे आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग अब आप देख रहे हैं जैसे आपको लग रहा है आप अगर आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे आप सोचेंगे जैसे ये फूल आपके सामने लग रहे हैं अगर मान लो इनके ऊपर हवा चल रही है तो ये इस इस तरह से जैसे वो नाच रहे हैं आप इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप विजुअल कर सकते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं यू कैन विजुअलाइज दिस फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज नाउ लेट एस कम टू द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पॉइम Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch it in never-ending line along the margins of a bay. Ten thousand saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous as the stars that shine. Now the poet says that these daffodils, that were there, the daffodils that I saw. The poet says the daffodils, which I saw, they were continuous. As you see in this picture, they are continuous. They are they, you can't see you can't see any place as if it is left blank. आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे दूर दूर तक हदे निगाह तक ये फूल जो हैं खिले हुए हैं नरगिसी फूल. तो शायर भी कहता है continuous as the stars. Continuous as the stars means as continuous as the stars. Here is simile is once more used. Continuous as the stars. Now you can see continuous as the stars. You can see these are the stars. These are the stars. Continuous as the stars. These are sparkling. Continuous as the stars and twinkle that shine and twinkle on the Milky Way. That twinkling. You see, just they are just twinkling on the Milky Way. Milky Way is the um, it is the um, cluster of stars in which we live. This is called the Milky Way. ये इस आवर सोलर सिस्टम आल्सो फॉल्स इन दिस वेरी मिल्की वे सो दिस यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ मिल्की वे यू कैन फाइंड यू यू कैन सी दैट एलिमिनेटेड प्लेस इसमें आप देख सकते हैं यानी शायर कहता है कि वो जिस तरह से तारे आसमान पे जल मिलाते हैं और दूर दूर तक वो दिखाई देते हैं कंटिन्यूसली दिखाई देते हैं कोई जगह आसमान पे खाली नहीं लगती है इसी तरह से जो यानी जिस तरह से वो तारे चमकते हैं टिमटिमाते हैं कहाँ पे मिल्की वे ये आप मिल्की वे मानो जो वो रोशन सी जगह इसमें आपको दिख रही है वही आपको यानी जो ये थे इसी तरह से जो ये आपके ये डेफोडिल्स हैं ये वहां पे चमक रहे थे वहां पे जिस तरह से ये स्टार जो हैं जैसे ये झिल मिलाते हैं द दे वर कंटिन्यूस एज द स्टार कंटिन्यूस एज स्टार इज ऑल्सो एज द कंटिन्यूस एज द स्टार दिस इज ऑल्सो ए सिमिली यूज बाय द पॉइंट ओवर हेयर That shine and twinkle on the Milky Way. That the stars, as they are twinkling in the night, if you can see, they are twinkling in the Milky Way. They are twinkling as we see continuously stars twinkling on the Milky Way. Same was the case with the daffodils that were that were there. They stretched a never-ending line. These. These never-ending line. You can see this is the. They are stretched. These daffodils are stretched a never-ending line. शायर कहता है कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे इसी तरह से लगातार जिस तरह से कहकशा में तारे झिल मिलाते हैं टिमटिमाते रहते हैं इसी तरह से ये हदे निगाह तक न खत्म होने वाली जगह तक 
ये फूल जो थे ये फैले हुए थे नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे यहाँ पे अब आप देखो वहां पे लैक का इस्तेमाल किया शायर ने यहाँ पे बे का इस्तेमाल किया है बे मीन्स ए वॉटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड बट हियर इट इज नीदर बे इट इज नीदर लैक एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पॉइंट द यूजिंग ऑफ वर्ड्स द ब्यूटी ऑफ द पॉइंट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स फॉर वॉटर बॉडीज सो इट इज ए वॉटर बॉडी यू सी द पॉइंट हैज विटनेस इट द डेफोडिल they were stretching a never ending line they were they were continuously stretched up to the never ending line the poet sees witnesses the flowers of daffodils have been blooming there never ending line but the poet gives us the location along the margins of the bay yeah this is also imagery along the margins of the bay you know jo bay hoti hai iske margin ये जो आप देखते हैं जैसे ये यहाँ पे वाटर बॉडी आपको आपको दिख रही है इसके साथ वो दरख्त लग रहा है दरख्त के साथ ये काली सी जगह पे आपको लग रही है और वहां पे वो दूर वो पहाड़ी लग रही है वहां पे वो दरख्त लग रहे हैं दूर दूर वो छोटा सा टीला लग रहा है तो ये मार्जिन इस, इस, इस बे के किनारे कहलाते हैं दे आर कॉल्ड द मार्जिन ऑफ द बे तो यहाँ पे शायर कहता है कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे उसी तरह से जिस तरह से तारे आसमान में दूर हटे निगाह तक झिलमिलाते हैं उसी तरह से और जब जैसे वो मिल्की वे में चमकते हैं इसी तरह से ये तारे भी जो थे ये जो ये फूल थे ये भी दूर दूर तक हटे निगाह तक नेवर एंडिंग लाइन यानी दूर हटे निगाह तक फैले हुए थे अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे एक खलीज जो है एक पानी की झील जैसी है या उसी उसी के साथ ये एक तंगना ये जो या आबना या आप कह सकते हैं खलीज कह सकते हैं तो उसी के साथ उसके किनारों पे ये फूल खिले हुए थे तो वहां पे अलॉन्ग दे टेन थाउजेंड आई सॉ एट ए ग्लांस नाउ द पॉइंट सेज टेन थाउजेंड आई सॉ एट ए ग्लांस नाउ पॉइंट सेज देर वेर दैट मच टेन थाउजेंड आई सॉ एट ए ग्लांस आई सॉ टेन थाउजेंड now you see this poet has not counted the um, daffodils but he gives us it it means a large number of stars these um, flowers were there a large number of flowers 10000 10000 means a great amount a very very great amount of flowers were there this is a poetic device it is called hyperbole this is called hyperbole hyperbole means when the poets use an exaggerated statement when poets use such a statement that is exaggerated yani jisko hum urdu mein keh sakte hain jab shayar koi aisi cheez isko glu keh sakte hain aap shayari mein ha ya isko aap urdu mein glu keh sakte hain isko aap keh sakte hain ki unhone shayar ne jo diya hai bada chada kar kisi cheez ko pesh kiya hai to yahan pe isko kehte hain shayar ne kaha ki 10000 i saw at a glance शायर कहता है कि मैंने देखे दस हजार फूल खिले हुए थे अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे जो थे यानी वो उस पानी के साथ के किनारे पे दसियों हजार मैंने देखे टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस दे वर टॉसिंग देयर हेड्स वो अपने अपने सिर जो थे वो वो हिला रहे थे वो सेपराइटली डांस वो दे वर डांसिंग मतलब गेली वो बड़ी खुशी के साथ नाच रहे थे यहाँ पे शायर ने टेन थाउजेंड जो इस्तेमाल किया है दिस इज कॉल्ड हाइपर ब्लिक जैसे हम कहते हैं आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स टू क्लीन दिस रूम मैंने आपको लाख बार कहा है लाखों बार कहा है कि इस रूम को साफ करो मतलब यह होता है कि मैंने बहुत बार आपको कहा है जो आप, आप आपने मिलियन टाइम जो बता दिया दिस मीन इट इज हाइपर ब्लिक इफ यू से समबड़ी आई हैव मिलियन थिंग टू डू फॉर टूडे आज के लिए मुझे मिलियन काम करने हैं करोड़ों काम करने हैं तो दिस यू कॉल दिस कॉल्ड हाइपर ब्लिक दिस कॉल्ड हाइपर ब्लिक या आप, आप किसी आदमी के बारे में ये मेरे लिए लाख आदमियों के बराबर है मेरा बेटा मेरे लिए हजारों आदमियों के बराबर है सो यू आर यूजिंग हाइपर ब्लिक यू आर यूजिंग एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट तो यहां पर भी ये है कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे सिटेड ऑन ए नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मॉर्जन ऑफ द बे 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस अब आप देख सकते हैं यहाँ आप तो आपको लगता भी है यहाँ से जैसे हजारों की तैदा में फूल खिले हुए हैं 10,000 थाउजेंड आई सॉ एट ए ग्लांस टॉसिंग देयर हेड से स्प्रॉटली डांस और वो अपने सिर क्या थे वो बड़े बड़ी बड़ी झूम मस्त होके वो झूम के 
घूम के वो नाच रहे थे यहां पे जो दे वर टॉसिंग देयर हेड्स विद स्प्राइटली डांस दिस इज आल्सो यूज्ड बाय द पॉइंट ओवर हेयर दिस कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन यहां पे जो चीज शायर ने इस्तेमाल किया है इसको पर्सोनिफाई किया है इन ए पर्सोनिफिकेशन ये पॉइंटिक डिवाइस होती है व्हेन यू यूज ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इन नॉन ह्यूमन थिंग्स जो इंसानों की खصوصियत है व्हेन यू यूज ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इन ए नॉन ह्यूमन थिंग दैट इज कॉल्ड that we call it is called personification if you see the trees are gloomy the trees are gloomy darakht udaas lag rahe hain darakht udaas nahi ho sakte kyunki darakhton mein udaasi hone ka koi his nahi hai lekin insano mein ye his hai lekin shair kehta hai ki wo mahol jo tha wo mahol bahut muqaddar tha mahol bahut udaas tha phool khil khila rahe the फूल खिल खिला रहे थे खिल खिलाना तो आदमियों का काम है जैसे आप कहते हैं पत्थर भी वहां पे आंसू बहा रहे थे पत्थर आंसू नहीं बहा सकते दिस इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक व्हेन यू यूज दिस टाइप ऑफ थिंग दिस इज कॉल्ड ए पर्सोनिफिकेशन सो आओ सा द 10000 सा एट ए ग्लांस तो यहां इस लाइन में शायर ने एग्जैजरेशन इस्तेमाल किया है हाइपरबोले इस्तेमाल किया है पॉइंटिक डिवाइस तो इसके नीचे जो है टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस तो यहां पे क्या इसने किया है शायर ने यहां पे शायर ने इस्तेमाल किया है पर्सोनिफिकेशन जिस तरह से इससे ऊपर भी किया है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज वहां पे भी पर्सोनिफिकेशन और ये इमेजरी में दोनों में ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिस थिंग्स हैव बीन यूज्ड बाय द पॉइंट इन दिस सो यू कैन से सिमिली इज देयर यूज्ड बाय द पॉइंट पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड बाय द पॉइंट हाइपरबोले इज यूज्ड बाय द पॉइंट इमेजरी इज यूज्ड बाय एंड इट इज स्ट्रांग इमेजरी हैज बीन यूज्ड इन दिस पॉइंट this is very much now let me come to the third stanza of the poem the third stanza of the poem is the waves beside them danced and they our did the sparkling waves in glee a poet could not be but gay in such a joke and company i gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought now the poet says the waves beside them danced but they our did the sparkling waves in glee the waves beside them now you see when the poet says that i saw the daffodils they were along the margin of the bay so it is natural that near the water body there could also be waves because when there is a slight wind the water turns into waves because when the wind passes over the water the waves rise from the water so the poet says there were waves also they were also dancing the waves were also dancing but the sparkling they were also our did sparkling waves in glee but they our did them our did means that they left them behind they left them behind which left them behind the daffodils left them behind in the sparkling glee because waves were also dancing if if you can see like this if you can see this you see there is on the margin of the bay there are some daffodils and you can see there you see waves are there in the deep waters you can see there are waves waves are also coming there you you, you can see like that मोबाइल को अपने नजदीक लेके जाइए वहां पे आप देख सकते हैं अगर इस पे थोड़ा सा जूम भी आप कर सकते हैं वहां पे आप देखेंगे वहां पे वेव्स भी जैसे लगता है वो वहां से वहां तक वो डांस कर रही हैं द वेव्स वेयर आल्सो देयर बिसाइड बिसाइड जो ये जैसे फूलों के बिल्कुल साथ में जैसे आप यहां देख रहे हैं फूलों के बिल्कुल साथ में वेव्स भी हैं फूलों के साथ लहरें भी उठ रही हैं और वो भी नाच रही थीं लेकिन उनका नाच कुजा और फूलों का नाच कुजा फूल जो थे वो उनके नाच को मात दे रहे थे दे आउट डिड देम वो उनको आउट डिड कर रहे थे आउट डू से निकला है ये इसका मतलब होता है मात देना हरा देना पीछे छोड़ देना तो उसको उनको हरा रहे थे तो वहां पे इन द ग्ली एंड नाउ अ पॉइंट कुड नॉट बी बट गे और जब शायर ये चीज देखे जब शायर ये इतनी इतनी चीजें देखे अब देखिए ये नजारा देखे ऐसा नजारा शायर देखे ऐसा नजारा देखे या फिर ऐसा नजारा देखे शायर के ज़हन में यही देखो ऐसा नजारा शायर के ज़हन में आ जाए ऐसी चीजें जब शायर देखा देखेगा तो शायर के लिए क्या है तो शायर यहां पे कहता है ए पॉइंट कुड नॉट बी बट गे ए पॉइंट कुड नॉट बी बट गे शायर इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता गे मींस चेयरफुल गे मींस चेयरफुल ए पॉइंट कुड नॉट बी बट गे इन सच ए जोकंड कंपनी इन सच ए चेयरफुल कंपनी चेयरफुल हैप्पी jokand and gay are two synonymous words they are two synonymous words 
a poet could not be but gay in such a jocund company you see when you say you are poet could be gay you are feeling it you are using the imagery you are using a an imagery that is called olfactory imagery you know you are um, feeling something olfactory olfactory usko kehte hain mehsoos karne ki his yahan pe hai a poet could not be but gay in such a jocund company ek itni is khoobsurat si you know gay ka matlab hota hai bahut khush hona big gay ka matlab hota hai bahut khush you can see this picture this gay we can say this child is very gay this child seems is gay ye bachcha bahut khush lag raha hai yahan ye aurat bahut khush lag rahi hai so it is a child actually now you can see this even jocund company now you see aadmi bhi hans raha hai aur iske ird gird kitne phool khile hue hain aur kitna lag raha hai ye in jocund company mein lag raha hai the boy the, the man is in jocund company the man is very much happy इतना खुश है शायर अब अब शायर कितना खुश होगा ये आप देखते हैं ये आदमी हमें पता भी नहीं है इसकी पिक्चर ये आदमी है भी कौन लेकिन जब शायर कहता है कि शायर के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है ए पॉइंट कुड नॉट बी बट गे इन सच ए जोकंड कंपनी अभी देखिए खुशकुन कंपनी यानी फूलों का साथ है फूलों के साथ में एक आदमी बैठा हुआ है और फिर वो शायर बैठा हुआ है तो शायर कहता है कि मैंने जब देखा क्या मैंने देखा आई अब वट डिड आई सी the point says that the waves beside them the waves beside them danced and they the waves beside them danced yani phulu ke sath wo uh, lehrein bhi nach rahi thi lekin out did the sparkling waves in glee lekin wo un lehron ko piche chhod rahi thi and now a poet could not be but gay shayar usse zyada khush nahi ho sakta tha कितना खुश इन सच ए जोकंड कंपनी इस जैसी खूबसूरत साथ के साथ इस जैसे खूबसूरत फूलों के साथ आई गेज एंड गेज बट लिटल थॉट शायर कहता है मैं बस देखता रहा देखता रहा जैसे ये आप इस पिक्चर में देखते हैं इज ऑनली गेज ये देख रहा है इज ऑनली गेज मैं देखता रहा देखता रहा सोचता रहा बट लिटल थाट मैंने सोचा नहीं बिल्कुल नहीं सोचा आई आई लिटल थाट आई डिड नॉट फाइंड एनी टाइम फॉर थिंकिंग बिकॉज आई वॉज सो मच एब्सॉर्ब in seeing the flowers i was so much absorbed in seeing these daffodils i was so much absorbed in seeing these daffodils that i was i mm, forgot everything i didn't think anything i i, I had little time for thought i only witnessed main sirf dekhta raha dekhta raha in phoolon ko shayar keh raha a poet could not be but gay such a joke and company shayar se zyada khush kahan ho sakta tha is jaisi khush kun saathiyon ke sath main sirf dekhta gaya dekhta gaya i quite gaze gaze means when you see continuously at something jab aap tuk tuk hi baandhe kisi cheez ki taraf dekhte hain so you call it gazing i gazed and thought what wealth the show to me had brought then mere mere liye क्या खूबसूरत क्या दौलत मुझे मिल गई थी क्या क्या दौलत शायर कहता है कि शायर ये सोच सोच में इतना हैरान हुआ ये फूल देखकर क्योंकि ये आप आप अंदाजा कर सकते हैं मैंने आपको अभी बताया कि शायर विंटर से निकल करके एक स्प्रिंग में आया है और स्प्रिंग में खुशकुन फूल देखेगा तो इतनी मुद्दत के बाद जब वो फूल देखेगा तो वह बहुत खुश होगा और शायर को इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं मिल सकती है नाव यू सी फॉर ऑफ Now this is the last stanza. For up when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Now the poet says, for up and now the poet is at his home. Now the poet is away from that very side. Now the poet is not now in the company of the daffodils. Now the poet it tells us this after long time. now the poet says now when uh, i was wandering lonely as a cloud i once chanced to see there was a crowd a host of daffodils were there they had grown along the margins of the bay they were there they and they were very much in number there were 10000 and more flowers were there and that was a very much that was that was giving pleasure pleasure to the eyes and pleasure to the heart i was filled with pleasure when i saw that and i was very much um, happy and i could not think to be much uh, happy in such a joke and company and i had found such a very good company such a very happy company but now when i am at home for off when i am on my couch i lie couch means a long seat as you have a sofa in your house 
it means a couch if you can see over here this is a couch this is called a couch it is a piece of long furniture couch means a piece of long furniture now he is lying now when of lying on a couch now you can see in this picture now the poet says for off when on my couch I lie. now when i when i am lying on my couch when i am resting on my couch i am resting i am taking a rest on my couch off the of the poet has used the abbreviated form of often o f t e n instead of जैसे ये शायर जो होते हैं ये जैसे उर्दू में भी कहते हैं जैसे अगर के बदले में घर इस्तेमाल कर दिया घर तू बुरा न माने यानी अगर तू बुरा न माने घर तू बुरा न माने यानी कभी बड़ा चढ़ा कर भी पेश करते हैं जैसे अबाबीलों के बारे में बाबीले नहीं आएंगे अब के बाबीले नहीं आएंगे अब के तो बाबीलू ने किरगिस के जहां में बगावत का इरादा कर लिया था बाबीलू ने अबाबीलू के बजाय में चूंकि ये वजन की कमी होती तो यहाँ पर इसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए ये चीजें कही जाती है अगर से घर ज्यादा खूबसूरत लगता है कभी तक से तलक खूबसूरत लगता है इसी तरह से ऑफ्ट यहाँ पे शायर ने इस्तेमाल किया है फॉर ऑफ मैन ऑन माई काउच आई लाई और कभी जब आप जब कभी मैं अपनी आराम चेयर पर या अपने सोफे पे पड़ा हुआ होता हूं तो कैसे होता है मैन इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड वैकेंट मीन वेन यू आर डूइंग नथिंग इन वैकेंट मूड एन यूर मूड दूर यूर स्टेट ऑफ टेम्पर means mood your state of temper aap kis mood mein hai jaise hum kashmir mein kitni bhi mood kharab hui aas we say aapka mood theek nahi lag raha to mood jab aap agar main kabhi vacant mood mein hai karne ko kuch bhi nahi hai to main apne sofe pe aaram kar raha hu kuch nahi kar raha ya aap kabhi pensive hota hu pensive means when you are very sad when you are in a thinking state jaise like this you can see this is a pensive mood this old man this old man is seen as pensive you can all you can see this young man also he is also he seems pensive this man is pensive we can say this is a pensive mood if i am vacant or if i am in in in, in a pensive mood kabhi kabhar shayar kehta hai jab main apni couch pe lie kar raha hota hu when when often when off when on my couch i lie in vacant or in pensive mood when if i am vacant or i am i lie on my couch if i am in a vacant mood or if i am in a वी में से पेंसिव मूड इन ए सैड मूड यानी शायर कहता है कि कभी कभार जब मैं अपने उस किसी फर्नीचर पे सोफे पे आराम कुर्सी पे पड़ा हुआ होता हूँ कोई काम के बगैर खाली दिमाग होता हूँ वैकेंट होता हूँ या कभी उदास होता हूँ तो क्या होता है दे फ्लैश अपॉन दैट इन बर्ड आई वो मेरी बातनी आंख से जो अंदर की आंख इंसान की होती है उसी आंख से मैं उन मेरे दिमाग में आ जाते जैसे आप कभी आप दिन में जो कुछ आपने काम किया शाम के वक्त आप आए बिस्तरे पे सो गए तो आपने आंखें जो ही बंद कर ली आपको लगता है सवेरे बाजार में था वहां गया था वहां गया था ऐसे किया वहां पे वैसा किया यहाँ पे वैसा किया तो आपके जहन में ये चीजें आती हैं या कभी आप खेल के मैदान में छोटे छोटे बच्चे आप खेलते हैं तो कभी आपने कोई गेम जीती है तो आप देखते हैं कभी आप हवा में भी मुके मार रहे होते हैं जैसे आप देख रहे हैं उसी वक्त आप जैसे चिल्ला रहे हैं या कभी आपने खुदा न खासा कोई मैच हार भी लिया होता है तो आप सोचते हैं अगर मैंने वैसे किया होता है तो आप आप देखते हैं ग्राउंड में वो बॉल अगर वहां पे ना चलेगी तो आप किस चीज से देखते हैं वो आंखें आप उस वक्त काम नहीं कर रही हैं आपका आपका काम जो उस वक्त कर रहा है तो शायर भी कहता है कि वो फूल जो होते हैं वो हमेशा मेरी इनवर्ड आई में आते हैं ये फूल जो होते हैं दे कम कम अपन में इनवर्ड आए नहीं ये ये फूल ये मेरी इनवर्ड आई में उस वक्त मेरे मेरे जहन में आ जाते हैं मेरे दिमाग के अंदर वे अंदरूनी बातनी आंख से यानी भीतर की आंख हिंदी में आप कह सकते हैं अंदर की आंख से मैं उनको देखता हूं भीतर की आंख से मैं उनको देखता हूं विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड जो जो हैप्पीनेस होती है यानी सोलिट्यूड में जो हमें हैप्पीनेस लाता है द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड सोलिट्यूड मीन तनहा यानी अमन सुकून जब आप सुकून में होते सोलिट्यूड जो आपको यानी आपकी खुशी यानी आप जो ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड यानी जो आपको दिमाग का अमन देते हैं दिमाग का सुकून फराहम करते हैं दैट इज अस ऑफ सोलिट्यूड यानी ये आपके लिए जब आप, आप सोए जब आप बैठे हैं काउच पे लाइक कर रहे हैं आपने आंखें बंद की हुई हैं तो आप देखते हैं आप पेंसिव मूड में हैं सैड मूड में हैं या खाली दिमाग है बैठे हुए हैं तो आपके जहन में ये जो होते हैं ये वहां पर क्या होते हैं ये आकर के 
کمپلیٹلی آپ کے ذہن پہ سوار ہو جاتے ہیں تو شاعر کہتا ہے جب بھی یہ میرے ذہن میں میری باتنی آنکھ سے آ جاتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں سولیچوڈ یہ میرے لیے اس خاموشی میں اس تنہائی میں میرے لیے اس وقت خوشی کا پیغام لاتے ہیں اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیجر فیلز اور میرا دل جو ہے مائی ہارٹ وتھ پلیجر مائی ہارٹ بیکمز ویری مچ ہیپی آئی ایم اوور فیلڈ وتھ جوائے آئی ایم اوور فیلڈ وتھ جوائے آئی ایم اوور ویلڈ وتھ ہیپینیس میں خوشی سے بھر جاتا ہوں اینڈ ڈینس از وتھ دا ڈیفو ڈلز اور میرا دل بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ان پھولوں کے ساتھ جیسے وہ اس وقت ناچ رہے تھے انہیں کے ساتھ میں ناچنے لگ جاتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اس پائم کا یہاں پہ جو ہم نے اردو کا اس کا ورژن ہو سکتا تھا یا انگلش ٹو انگلش جو اس کی پیرا فریزنگ ہو سکتی تھی وہ ہم نے یہاں پہ اس میں استعمال کی میں نے آپ سے اس میں یہ کہا کہ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو پوائٹک ڈیوائسز کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں نا یو کین سی یور سیلف دا یور دا تھنگس دیٹ ہیو بین یوز ان از اٹ از دا پرسونفکیشن اٹ از پرسونفکیشن یو سی وین یو ہیو ہیومن کریکٹرسٹک وین یو یوز ان پوائٹک ڈیوائس ان نان ہیومن تھنگس دیٹ از کالڈ پرسونفکیشن آپ جیسے آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں پھول ناچ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں ٹاسنگ دیئر ہیڈس اسی طرح سے آپ نے ہائپر بلے کا استعمال کیا ٹین تھاؤزینڈ آئی سائٹ اے گلانس اسی طرح سے آپ نے سملی کا استعمال کیا یہاں پہ لونلی ایز اے کلاؤڈ کنٹینیوس ایز دا سٹارز اس میں اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں تو اسی طرح سے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس میں ہے دیٹ از کالڈ دیٹ از دیٹ از کالڈ رائمنگ کپلیٹس رائمنگ کپلیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جیسے میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں رائمنگ کپلیٹس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یو کین سی لائک دس اف یو گو ٹو دا فرسٹ سٹینزا آف دا پوائم ناؤ سی فرسٹ سٹینزا از دس از دا فرسٹ سٹینزا آف یور پوائم یو سی آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ دیٹ فلوٹس ہائی آن ویلز اینڈ ہلز When all at once I sigh crowd a host of golden depo deals beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. You see, it's a rhyme. We are feeling a rhythm. We are feeling a sound. You know, as you can see, cloud and crowd, hills and dills, trees and breeze. You see, this is a rhyme. 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 کراؤڈ کو اے مانتے ہیں ڈلز کو بی مانتے ہیں ٹریز کو سی مانتے ہیں بریز کو سی مانتے ہیں ٹھیک ہے ڈی مانتے ہیں اے اے بی اے بی اے بی سی سی یعنی کلاؤڈ یعنی اس کو مانو لاؤڈ لاؤڈ اے راؤڈ اے ہلز اے ڈلز ہلز بی ڈلز بی لاؤڈ اے راؤڈ اے ہلز بی ڈلز بی ٹریز سی بریز سی تو یہ اے بی اے بی سی سی اس پہ رائمنگ رائمنگ ہو گیا جس کال رائمنگ کپلیٹس جیسے جب اب آپ جیسے کہ آپ گا بھی سکتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جیسے غالب نے کہا کہ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی یعنی بر نہیں آتی زر نہیں آتی تو یہ رائمنگ ہو گیا وہاں پہ اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں رائمنگ ہے آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ دیٹ فلوٹس ہائی اور ویلز اینڈ ہلز وین آل ایٹ ون سائی سائی کراؤڈ ایک ہوسٹ آف گولڈن ڈیفو ڈلز بسائڈ دا لیک بینیتھ دا ٹریز فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز اف آئی کین سنگ اٹ فار یو لائک دس اٹ کوڈ بی I wandered lonely as a cloud that floats high o'er hills and hills when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze So this is rhyming couplet. Now you can see accordingly in the second sentence, you can see like this. You see, you see shine, line, bay, hey na? shine, line, way, bay, glance, dance. Continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way, they stretch it in never ending line along the margin of a bay, 10,000 sigh at a glance, tossing their heads and straightly dance. So you can see like this. So this is also shine line A A shine A V B line A B B glance C then C A B A B C C. This is also it is rhyming scheme. Now you come to the 
third stanza accordingly you see the waves beside them danced and they out did the sparkling waves and glee a poet could not be but gay in such a joke and company i gazed and gazed but little thought what well the show to me had brought now you see they they gay li ni thought and brought now you see a b a b c c accordingly you see in the last stanza the last is the fourth stanza for off and on my couch i lie in vacant or in pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils now you see lie i mood truth isn't it fills and dills so this is also a b a b c c this it is rhyming scheme now if you go to the exercises of this your poem you have you have so many poetic techniques over here now you see, you can see so accordingly so you see matlab this is trees and breeze is called rhyming couplet trees and breeze these are the rhyming couplets rhyming couplets that is now and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils so if you go to the exercises you can find that i have discussed almost many things with you you go through it now if you can go for it is summary i have explained you you just write a summary if i find time some other day inshallah i will be discussing other things related to this poem till then take care stay in home stay safe assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh god bless you all